వెల్కమ్ టు స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ నేను రాజి హైదరాబాద్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని అయితే పూర్వపు రోజుల్లో నిజాములు మొఘలులు పరిపాలించిన ప్రాంతం హైదరాబాదు ప్రాంతం మత సామరస్యానికి అతీతం అంతేకాదు హైదరాబాద్లో చూడడానికి అనేక రకాల చారిత్రక ప్రదేశాలున్నాయి ఇవే కాక దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి ముఖ్యమైన దేవాలయాల్లో బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దేవాలయం ఒకటి చారిత్రకమైన ఎన్నో దేవాలయాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో అమ్మవారు స్వయంభూమూర్తి అంతేకాక ఏడు వందల సంవత్సరాల పూర్వ చరిత్ర కలిగినది ఈ దేవాలయం భక్తుల కోరికలు తీర్చే దేవేరిగా ప్రజల కొంగు బంగారంగా నిలుస్తుంది ఈ అమ్మవారు బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దేవాలయం అంటే ఇక్కడ జరిగే జాతరకు ముల్లోకాల నుండి దేవతలు దిగి వస్తారని ప్రతీతి సాధారణంగా దేవతల జాతరలకు భక్తులు రావడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కానీ ఇక్కడ ముల్లోకాలలో ఉన్న దేవతామూర్తులంతా వచ్చి ఈ అమ్మను దర్శించుకొని వెళుతూ ఉంటారంటే ఇదేమైనా సామాన్యమైన విషయమా లేదా ఆ అమ్మమైనా సామాన్యురాలా బల్కంపేట అనేది హైదరాబాద్ ఏర్పడక ముందు ఆ ప్రాంతం మొత్తం పొలాలతో నిండి ఉండేది అక్కడి ప్రజలను కటాక్షించడానికి ఆ ఆదిశక్తియే ఇక్కడ గ్రామదేవతగా కొలువు తీరినట్లు చెబుతారు ఇక్కడి ప్రజలు అమ్మను నమ్ముకుంటే కష్టాలు దరిచేరవని ఆ తల్లి చల్లని చూపులు తమపై పడితే సుభిక్షంగా తమ కుటుంబం ఉంటుందని అక్కడ ప్రజల విశ్వాసం కానీ కేవలం అక్కడి ప్రాంతానికే కాక చుట్టుపక్కల నుండి వచ్చే జనాలతో చూసుకుంటే మొత్తం ఐదు లక్షల మంది ప్రజలు అక్కడి అమ్మను దర్శించుకోవడానికి వస్తారు అంటే అతిశయోక్తి కాదు అసలు ఈ అమ్మ చరిత్ర గురించి ఈ అమ్మ ఎవరో తెలుసుకోవాలన్నిటే మన దేవాలయాలు కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దామా మరి ఈ అమ్మ పేరు రేణుకా ఎల్లమ్మ ఈమె ఉన్న ప్రాంతం పేరుతో బల్కంపేట చుట్టూ పొలాలతో ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది అప్పట్లో ఈ ప్రాంతాన్ని రాజా శివరాజ్ బహదూర్ అనే సంస్థానాధీసుని హయాంలో బెహ్లూ ఖాన్ గూడాగా పిలిచేవారు తదుపరి కాలాంతరంగా ఈ ప్రాంతాన్ని బల్కంపేటగా పిలవడం జరిగింది అసలు ఈ అమ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలుసుకుందామా దాదాపు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఒక రైతు పొలంలో బావిని ఏర్పాటు చేయడం కోసం త్రవ్వకాలు ప్రారంభించాడట కొంత లోతు తవ్వగానే అక్కడ ఒక రాయి కనిపించిందట దానిని తొలగించడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఆ రాయి అక్కడి నుంచి తొలగించలేకపోయాడట ఆ రైతు చివరికి నానా కష్టాలు పడి ఆ రాయి చుట్టూ ఉన్న మట్టిని త్రవ్వగా అప్పుడు అమ్మవారు రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి విగ్రహం బయటపడిందట దానిని తీయడానికి రైతు విశ్వ ప్రయత్నం చేసిన ఆ విగ్రహాన్ని కొంచెం కూడా కదపలేకపోయాడట ఇలా కాదని గ్రామంలోని ఇంకొంతమందిని తీసుకొచ్చినా కూడా ఆ విగ్రహం అక్కడి నుండి కదలలేదట అప్పుడు ఆ గ్రామ పెద్ద అమ్మవారు ఇక్కడే ఉండాలని సంకల్పించుకున్నారేమో దైవ నిర్ణయాన్ని మనమేం చేయలేం కాబట్టి అమ్మను ఇక్కడే ఉంచి పూజలు నిర్వహిద్దామన్నారట అప్పటి నుంచి అమ్మవారిని ఆ బావిలో ఉంచే పూజాది కార్యక్రమంలో నిర్వహించేవారట ఆ గ్రామ ప్రజలు అమ్మ మహత్యం ఆ నోట ఈ నోట నలు దిశలు వ్యాపించింది దానితో అమ్మకు ఒక చిన్న గుడిని ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత కాలంలో అమ్మ బల్కంపేట రేణుకా ఎల్లమ్మగా పేరుగాంచింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది తర్వాత అమ్మవారికి ఒక ఆలయాన్ని నిర్మింపచేశారు అక్కడి ప్రజలు ఈ అమ్మవారి గుడి నిర్మాణంలో దక్షిణ భారతదేశ నిర్మాణ శైలి సంస్కృతి కనిపిస్తాయి ఇక్కడ అమ్మవారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అమ్మవారు స్వయంభూమూర్తి అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒక నిదర్శనం అమ్మవారి విగ్రహం వెనుక భాగం నుండి అంటే తల వెనుక భాగం నుండి ఎల్లప్పుడూ నీరు ఊరుతూ ఉంటుంది దానిని భక్తులు మహాప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు ఈ నీరు రెండు చుక్కలు మనం స్నానం చేసే నీటిలో వేసుకొని స్నానం చేస్తే మనకున్నటువంటి చర్మ వ్యాధులన్నీ సమసిపోతాయని ఇంకా ఆ నీటిని స్వీకరించిన వారికి రోగాలు ఏవైనా ఉంటే నశించిపోతాయని భక్తుల నమ్మిక అంతేకాదు అమ్మ నుండి వచ్చే జలమును ఇంట్లో చల్లుకుంటే భూత ప్రేత పిశాచ బాధల నుండి నివృత్తి లభిస్తుందని ప్రజల అమితమైన నమ్మిక ఇక్కడ అమ్మవారికి ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో మొదటి మంగళవారం ఎల్లమ్మ తల్లి కళ్యాణ ఉత్సవాలు జరుపుతారు ఈ ఉత్సవాలు మూడు రోజులు జరుగుతాయి వీటిని చూడడానికి ముల్లోకాల నుండి దేవతలు వస్తారని అమ్మవారి కళ్యాణం చూసి పులకించిపోతారని భక్తులు నమ్ముతారు మరి ఎంతైనా ఆ దేవి పరమేశ్వరి రూపాలలో ఒకటే కదా ఈ ఎల్లమ్మ తల్లి మరి ఆమె కళ్యాణానికి ఆమె బిడ్డలందరూ ఆహ్వానితులే కదా అంతేకాక చుట్టుపక్కల ఊర్ల నుండి కావచ్చు పక్క రాష్ట్రాల నుండి కావచ్చు మొత్తం ఆ తల్లిని దర్శించుకోవడానికి ఐదు లక్షల మంది ప్రజలు వస్తారని ఒక అంచనా మాత్రమే ఇవే కాక ఆది 
మంగళ గురువారాలలో ఈ తల్లిని దర్శించుకోవడానికి వేల సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతారని ఒక అంచనా అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఈ మూడు రోజులు అమ్మకు చాలా ఇష్టమైన రోజులు అందుకే ఆ జగన్మాతను దర్శించుకోవడానికి ఇలా వేల సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చి ఆ తల్లిని దర్శించుకొని ఆమె అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతూ ఉంటారు చూశారు కదండి శ్రీ బల్కంపేట ఎల్లమ్మ తల్లి దేవాలయ విశేషాలను అమ్మ మహిమలను మరి మనం కూడా ఆ తల్లి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులవుదాం ఆ తల్లి చల్లని చూపులు మనందరిపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సంవత్సరం జూలై నెల ఏడో తారీఖు నుంచి ప్రారంభమయ్యే అమ్మవారి కళ్యాణ ఉత్సవాలకు మనందరం హాజరవుదామని కోరుకుంటున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని వీడియోల కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీ మా స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ ప్రతిక్షణ ప్రజాస్వర్ నమస్కారం న్యూస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ విషయం ఏదైనా సరే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ అలాగే నోటిఫికేషన్ కోసం